要了，很遗憾，孩子没有了，好好休养，我再也。都怪你啊，都怪你，我早就恨你了，我、啊、别看你长得漂亮，你心里多难受，你骗不起他、啊。你看，他睡得这个，没钱花，早把心肝把我的宝贝给他们呀！就是你的小三把将，为什么不给你的手？给你的。谢谢。哎、啊、呀，太头疼了，姐姐带你去。走。干什么？这是我的女儿，光天化日之下，谁抢孩子？啊？你口口声声说你是他父亲，可你有父亲的样子吗？他还这么想，你怎么下得去手？老子的种，想怎么样就怎么样，不用你狗拿耗子，多管闲事。来、啊、来，走。关上门，打死这个小兔崽子，能怎么样？你，就让他一时，救不了他一时。那又怎么样？我不知道，他们真的会把这个孩子打死吗？嗯嗯。先生，你怎么会有莹莹的照片？你认识你？我不光认识莹莹，刚才那个孩子就是莹莹的女儿啊。什么？再带我去找。好你们吃大了的小奴才，勾结外人害死我儿子，看我不打死你们啊！打你啊！哭哭哭，一天到晚就知道哭，明天我扫把兴。站在这儿，还不让我打死你！爸爸，爸爸，爸爸！星星啊，你能带我走好吗？带我走吧，走得远远的，远远的，去我找我妈妈吧。你怎么在垃圾袋里？姐姐带你离开这儿。干什么？干什么？放开这个小畜生！放开我！臭娘们，我今天没敢来救你姐姐，我是舅舅，你看看舅舅。姐姐这就带你去医院。真贱人，人在做，天在看，你这么虐待安安，你就不怕遭报应吗？小贱人，你找出是不是？这里交给你了。好的，老板。
。陆医生，您是儿科这方面的权威，您可得好好给我们安安这孩子看看呢。都三天了，安怎么还没醒？没事，孩子太虚弱了，醒来需要时间，你们再观察一下。长期营养不良，多处冻伤，还肋骨骨折，好的很呢。这个不到五岁的孩子，他也下得去手。对孩子尚且如此，那我的莹莹呢？我的可怜的莹莹。真是挡半楼盘，亏损严重。再见，找咱们入资。他算个什么东西，还想让我们帮他？想为安安受的苦，他真见人，得加倍偿还。傅先生，希望你能让我留在这儿照顾安。秦生，你跟我出来一下。刚才谢谢你救了我。你费尽心思救救我，到底死？傅先生，您是有什么妄想症吗？安安是我的邻居，我受他妈妈的委托照顾他。这个是真剑让殴打安安的证据，如果以后有需要的话，我也会出面作证的。谢谢你照顾安安和莹莹，有什么要求尽管提问，我都会满足你。不用了，你能照顾好安安，就是对我最大的感谢。子欣，星辰，你怎么在这儿？这是我哥。你们认识？大哥，我们之前是校友。现在是同事，我还有事儿，就先走了。嗯。站住！原我找的好辛苦啊，你从城南跑到海市，才找到你。你他妈枪没枪，我手干坏了。大哥，大哥，你快点回去，就几天。感谢你。哈哈，好，可以。听着点儿，好。哎哎，这，既然你没有钱，那他妈就拿腿来还。哥，哥，哥，哥，哥，你这快醒我两天，就两天。我有个女儿，是富家的狗，有她在，富家肯定会给我钱的。怎么那么不行？他妈的，这富家派上关系，你傻不得。哥。现在这个情况了，我怎么敢骗你呢？小心了，傅家肯定会给钱的。最后给你机会，三十号如果见不到钱，那他妈就拿腿来还，肯定会给钱的。都三天了，安安怎么还不醒啊？安安的各方面身体体征都正常，他现在醒不过来，可能是他自己不想醒过来。都怪我，都怪我没照顾好啊！这怕我怎么有脸去见你哥？爸，安安一定会醒过来的，你也别太担心，你这样熬身体会吃不消的。啊，外公和舅舅们都是我疼，你是善良的孩子，你怎么舍得不理我？还有电话，快点醒过来，你要什么，舅舅都答应。安安动了，安安动了。爸爸不打，安安乖。安安不怕，爸爸再也不会打安安。爸爸不打，安安这么乖，爸爸怎么会打安安？爸爸不。安、嗯、安，你还记得我是谁吗？妈妈，妈妈，妈妈抱。嗯，你叫我什么？
。那他呢？爸爸，乖乖躺好，好好休息。嗯，安安乖，安安听话。这到底是怎么回事？初步判定，安安得了创伤后应激障碍，简称 PDSD， 这是典型的灾难性心理创伤。不是，星辰，那那我们该怎么做啊？你是。目前要顺着安安的认知和判断，你受到过虐待，内心极度缺乏安全感。作为家属，应该给予他更多的陪伴和爱，不能再让他受到这样的刺激。建议给安安换个新的生活环境，换个新的生活。那这样，燕慈啊，既然安安把你当成他爸爸了，那你从今以后，你就是安安的爸爸。你和他住到一起，一定要照顾好他。你听到了吗，爸？爸，你放心，我一定会把安安当成自己孩子一样，不会再让他受半点伤害。秦医生，为了安安，我想请你帮我忙。傅先生，您请说。只要能帮到安安，我一定倾尽所有的去帮他。我们结婚？什么？结结婚？不太担心，只是七月结婚。答案的病情好转，七月结束。当然，我会给你相应的。不会让你后悔。不用补偿，只要能帮助安安，我同意。说到哪，好久不见。恭喜恭喜！安、啊、安，你和其他小朋友在这吃点东西，妈妈去个洗手间，一会回来找你，好不好？好，安安等妈妈。这个小兔崽子，看你们敢不敢给我休整！嗯，各位来宾，接下来有请我们傅老爷。呵呵先生们、女士们，大家晚上好！欢迎各位莅临我傅家。来，在这个美好的夜晚，来参加我的小外孙女安安的生日宴，谢谢你们了。接下来，让我们用热烈的掌声，请出今晚的小寿星。傅先生，安安不见了，我怎么找都找不到她。人不见了，谁这么大的胆子？敢在傅家眼皮子底下捣鬼！妈，夫人干嘛？去找啊！是，老大，他们把这孩子卖给人贩子就得了，是不是？卖给人贩子能有几个钱？几万块钱够塞牙缝的吗？老大，你是不是有什么计划？当然，傅家现在可看重这个小子，有他在，多少钱咱们要不了。兄弟们，你们就等着跟我一起发财吧！谢谢大哥。你说都这么长时间了还没消息，这孩子去哪儿了？这么等下去也不是个办法，我出去找找看。快点，快去。
你没事吧？你都怪我！要是我去洗手间的时候没把安安一个人留在那，安安就不会丢了。这不怪你，安安在傅家都能被掳走，这明显是蓄谋已久。就算在你身边，也只会连累你。说到底，是傅家连累了你。傅先生，你是不是知道是谁绑架了安安？只是怀疑，还不确定。安安在我手上，想让他活着，拿三千万来说，真贱，还真的是你。傅彦慈，告诉你，三千万，手一分钱都不行。钱我可以给你，但是你要看到安安一个手指头，我让你见不到明天的太阳。真贱人，你还是不是人？绑架自己的亲生女儿？少他妈废话！这钱花到你手机上，别耍什么花样。要不然，你别想见到安。先把人放了。放、啊。傅先生。你要不是你多管闲事，我会落得如此下场。别动，再动我弄死他！现在是吧？啊！可以啊，不行，求我我就放了他！不要，别管我，去救安不要。我不要，傅大少，我让你多管闲事，我让你多死，我往死里打。顾大少，这么快就不行了吗？我让你看看，你的女人是怎么在我胯下成欢的。
흐린 기억 속에 꾸준 편에서 널 부르는 그대 그 목소리 没想到大名鼎鼎的傅燕慈居然会害怕古筝蔡梅勇明明是你下手太重了嗯，有点疼而已。哦，是吗？现在不仅怕打针，还怕疼。怕疼是人的天性，好吗？那好吧，一会儿我出去问问，看看谁手气，让他进来给你打。毕竟呀，得伺候好我们父亲。来。那的歌曲，那的歌曲。就感谢你的妈咪，那夜夜的歌歌声。那感觉，一人。洪子欣，你怎么在这儿？ 燕子哥，我回来了。你不是在国外做心脏移植手术吗？怎么回来了？手术出了点问题，你想你了，就赶紧飞回来喽。爸爸，这个阿姨是谁呀？不是爸爸的一位朋友。爸爸，喂，小
睡着了呢？真走，带你出去玩。秦医生，虽然你答应跟我结婚了，但是事业结束之后有什么要求，尽管提，我都会满足。傅先生，或许以前接近你的女人都是为了你的钱和你的身份地位，但我是为了爱。你别以为钱就可以买来一切，就算没有这些东西，我一样会好好照顾安安的。我想是你想多了，要是那样的人，也不会让你自己难过。好孩子，妈妈给你找了个好人家，这样以后妈就不用找你要钱了。你你在说什么呀？你是谁？媳妇儿，是岳母让我来的。知道你长得漂亮，可没想到你这么漂亮。走，跟我回家。别乱叫！谁是你媳妇儿？放开我！你个死丫头，就知道顾着你自己。告诉你，钱我已经收了，别想从我这拿走一个子。强哥，你这小嫂子长得挺漂亮的，但是呢，还这么一脸不中意。带走。哪来的小白脸？坏了我的好事，我的人也敢碰？你少他妈在这放屁！那明明是我强哥媳妇儿，我嫂子。媳妇儿？没有，别听他乱说。我有老公，还有个可爱的女儿。你说谁是你媳妇儿？妈的，我可是花了一百五十万买的你！你跟这小白脸走了，我的钱怎么办？你把钱给谁，你就找谁要去。哎，强子可以，把我们嫂子留下。他是我的，想要带走，我先我。哎，上。你受伤了？没事，就交给你了。你给我等着，傅先生，我来给你上药，你忍着点儿。小伤，不碍事。今天谢谢你了，要不是你及时赶到，我真不知道该怎么办了。安离不开你，我不要你有事。这件事情你也看见了，这些人不会善罢甘休。今天我救了你，明天呢？后天？你调查了？为了安的安全，我不得不这样做。通过调查你，我向你道歉。但是，我希望你好好考虑一下。你母亲的债务我来偿还，毕竟她年纪大了，身边没人照顾，又染上了赌博症二型。我送她去疗养院，让她颐养天年。你再考虑一下。现在后悔还来得及。反正我是知道，现在你后悔是来不及。合作愉快，安安妈妈。合作愉快，安安爸爸。
罪人死，一定会把你抢回来。老板，出事了。你与秦医生隐婚生子的视频也被公开，而且苏梦妍小姐是以你未婚妻的身份，在得知这件事情后，放弃过爱的手术，伤心回国。现在咱们集团股价大跌。啊，知道了。老板，这个事做得这么明显，肯定是苏氏集团干的。想拿这个扳倒我，他们还差了点。怕不是苏小姐想借这个逼婚吧？帮我联系几家大的媒体平台。跟他们说，我愿意接受这个。是，呃，那您需不需要和夫人拍组结婚纪念日的视频，同时发布出去，会更好看？秦医生，现在该履行契约条款。怎么了？别怕，有我在。副总，是真的吗？你们真的是夫妻吗？苏家大小姐不是您的未婚妻吗？取消联姻不会对夫家有影响吗？这次股票下跌这么严重，股东们真的会撤资吗？各位媒体朋友们，我们副总和夫人都不喜欢张扬，是不想占用太多的公共资源。今天预约了我们副总做专访的媒体朋友们，请跟我来。等一下。嗯傅先生，你这是干什么呀？因为各种原因，我没能给你一场圆梦寐以求的结婚仪式，一场盛大的婚礼，但你一直无怨无悔的陪伴着我。每次牵你的手，都让我更加坚定，你就是我的唯一，没有人能够替代。子欣，嫁给我吧。哎，都老夫老妻了，还求什么婚啊？傅先生，我犯了啊，赶紧起来。子欣，请你嫁给我。子欣，你故意的是不是？我被这么紧，快点答应我的亲事。老公，我好感动啊。哇，副总好浪漫啊！副总家大业大的，还真是小气啊！怎么嫌小？一个道具而已。感谢各位见证我们副总和夫人的真爱时刻。老婆，结婚纪念日快乐！非常好，副总，你看这个视频，要是发给那些媒体们，保准点赞量超高的。哼，我这个万年单身狗都快融化了。好了，知道了。副总，我们的合约里可没有肢体接触这条。说刚才那个吻吗？好像是你凑上来的。你的意思是怪我了？不然呢？还有，有不许吃那个了。太臭了！喂，你管天管地还管我吃什么呀？秦子欣，你还真是个贱人，白白捡了个孩子不说，还和燕子哥领证结婚了，好手段啊！我还真是小瞧了你。看样子你挺关注我的，不知道的人还以为你喜欢的人不是傅先生，而是我。你算什么东西，也配跟我狗叫？傍上燕子哥不容易吧？以为过了几天有钱人的生活，就忘了自己当初那个下贱的样子？你只不过是我们手里新鲜的玩具啊。还真把自己当富太太了，就你这种人
，莫提鞋。你为什么？四五爷，你把这儿当什么地方？燕子哥，你快去跟那些媒体解释解释，我才是你正式的未婚妻啊！四五爷，我告诉你，我没跟任何人订婚，那只是长辈们的一句玩笑话，你还当真了？燕子哥。你刚打我夫人那笔账，还没跟你算。燕子哥，你要为了这个刚认识的女人出头吗？你不顾我们从小到大的情谊了吗？向我夫人道歉。对不起，燕子，我没事儿。她是你的妹妹，就是我的妹妹，我哪能真为她生气？我站着干嘛？你当着我给你开门了吗？你脸都肿了，我打电话叫医生。哎，不用了，这么晚叫人家过来，影响人家休息。你都受伤了，傅先生。你忘了，我也是医生，小伤用冰袋敷敷就好了。哎，别动，谢谢。你快冰敷一下，先别打你的。要不是你过来，我当时就打不通了。你意思我耽误你不少了？没有没有。嗯，傅先生，已经好几次了，他都说是你未婚妻。你想说什么就说，我来帮你。嗯，你要不要跟他解释一下呀？我不想因为这件事情影响你们之间的感情。我跟他什么感情？你就好好打理总裁夫人、安的妈妈，其他事情不用你操心。妈嗯，傅先生，我晚上还有台手术要做，就不回来了。帮我跟安安说一声。子欣，你刚下手术？星辰啊，我刚做台手术，有点棘手，弄了一夜，我去歇会儿。赶紧去休息吧。子欣，上车，坐你回家。谢谢。谢谢你送我回来，我先进去了，我回去慢点。你给我搁这里，我们什么法不去，就在这里。我也早点回去了，注意安全。子欣，明明先遇见你的人是我，为什么我却始终走不进你的心？傅先生，你头发长，帮你吹凉再睡。我自己可以的。上了一天夜的班，很累，不睡干还要上班。现在有这好的牛奶，等下把它喝了。傅先生，你今天没什么。走吧。
，因为你爱上你的沙漠，我开始迷上你暖暖酒窝。你和我光着并排着坐，天南地北，什么话都说。我的小心思比你想象的还要多，自己都难琢磨。没想到你却释怀骗我，合上双眼。秦子欣，你在想什么呢？保持理智，保持理智。你论文还没写完呢。我是也，这是至高法则。等会希望我做的这些能够真正的帮助到安安谢谢你，子欣。Hello, Mr. Fu. Hello, Dr. Wei. 我最近有一篇新的学术论文，我想登上《新烟格莱医学杂志》。Okay, no problem. 老板，就有些文件需要你审核签字，有事明天再说吧。我下班了。老板。老板，结了婚就是不一样，加班狂魔居然这么早就下班了。哎，你怎么还不睡啊？有事没处理完。你先睡吧。哎，傅先生，书拿法好晕啊！怎么浑身都使不上力气？该不会昨天淋雨发烧了吧？这个事情怎么还没出来啊？欣欣，欣欣。服务人员，关什么门啊？子欣，子欣，子欣。嗯，好暖和啊。这手感。这弹性，摸着可真舒服啊！我刚才是摸了傅先生的胸肌吗？哎，不过他的胸肌还蛮有料的。好长的睫毛，他
的鼻子好挺啊，他的嘴型也好性感。对不起啊，我不是故意的。副先生，都是误会。就是这样。老板，什么时候来公司？给他们介绍一下。你直接坐过来吧，以后没什么重要的事。我在想。老板，知道了，放那。啊，你很快就会有小弟弟了哟。小弟弟。不要打门，乖，不要丢下。别怕，别怕，妈妈在这儿。错是他吧？我去开车。小孩子的 PTSD 很容易受到外界的干扰。你们别再让他受到刺激了，夫人对不起，夫人对不起，都给我张臭嘴。赵特助，这件事情不怪你，要怪就会真见人那个杀千刀的混蛋。今后我们要不要叫你先生上门来？哎，子欣，安静没住院呀、啊？你都快把家搬进院来了，真是太辛苦了，不辛苦。哇，快看快看，我们科王主任发表的学术论文拿奖了。哇，真厉害！什么学术论文呀、啊？好像是儿童创伤应激障碍 PTSD 的。哎，王主任，恭喜王主任，谢谢谢谢啊！<笑>王主任，这篇关于 PTSD 的学术论文内容是我当初邮件发给您向您请教，你怎么可以拿去当自己的去发表？对不起啊，全科室都知道。我一直在研究儿童 PTSD， 年轻人吧，夫人不能好大喜，否则心里发生前途的。这明明就是我的论文初稿内容。你自己都说了，你这篇只是初稿，怎么能跟我这篇成熟论文相提并论呢？王主任，你要是改动一下，或者拿去摘抄一把，我都认了。可你连个标点符号都没改一下，你这不是偷是什么？哎呀，王主任的脾气也太好了！这要是有人这样无奈我，我早就两巴掌扇他脸。秦医生，今天我就收吧，王主任都没跟你计较，别得寸进尺了。干什么？难道我还要对小偷感恩戴德吗？闹哄哄的，在这干什么呢？啊！秦医生，这里是医院，不是菜市场。你们去回办公室。王主任得奖了，是给咱们医院增光。你怎么可以在大庭广众之下胡乱说话呢？院长，这篇学术论文分明就是我写的。小秦啊，刚才的人都我已经给你面子了，可给脸不要脸。院长，你肯定给我评评理呀。王主任，你别在这装腔作势了，行不行？
人家这攀上高枝了，后台硬了，所以说话语气也硬了。为了这篇论文，我熬了无数个夜，看了上百台手术，这些都是我凭我自己的努力一点一点论证出来的。而我的论文，只有你看过。小琴啊，你想尽快提上职称，这点心思我们都看得出来，我们也理解。可你要说这篇论文是你写的，哼。真是开玩笑！医院说都出了你这么一声，那怎么不不乱套啊？啊啊！小琴，这件事终究会影响你的。这样，直接去人事呢，办个交接吧。院长，我想应该走了。副总，你怎么亲自来了？我要是不来，怎么这样的和气？欺负我夫人？王主任，你倒卖有严重问题的医疗器械，还从中受贿后，你为别人不知道吗？副总，不能因为我跟你夫人发表同一论文，你就污蔑我呀！院长，这本杂志国外的，谁知道是不是真的呀？连这么权威的杂志都不知道，你不是抹黑医院吗？院长，要是贵医院有王主任这样的医生在，我想，我后面追究一千万元救费，我看是算了。啊，我懂，我懂。这种东西，你别看重了，这种东西归中医院。院长，才不敢，求你千万别开除我呀！喂，院长，你怎么知道我论文刊登的？我好像还没来得及发邮件出去，该不会是？还不算太笨。喂，我怀疑你的内涵我。算了，我就大方点，请你吃饭。吃饭？还真是大方这些都是秦医生做的呀。嗯，怎么？没有，害毒死的。看我们嘴里吐出象牙，爱吃不吃？爱别人。秦医生做什么？我吃什么？傅先生，谢谢你选择相信我。这些都是我做的拿手好菜，你快尝尝。哎。好吃吗？还行。这个世界上，本来就没有人。是应该要对你好的，数来数去，就你一个是大人。我小的时候，最怕的就是那些追债的人，他们会打我们。往大门上泼油漆，整个走廊里都是我妈的哭喊声。我妈就带着我去亲戚家借钱，他们
，除了说不在家，就是直接让我们滚。我拼命的学习，拼命的工作，拼命的想改变命运。可是原生家庭，这个阴影始终如一的随行。傅先生。你知道吗？我好怕有一天，我会变成我妈那样。在。哇。我妈说，我就是个拖累，我天煞孤星的命，和谁在一起就会拖累谁。子晴，别怪太阳母，我虽然没有能力去改变你原生家庭。却致力留下你受伤的痛，但我可以，你其实的爱和安全感。嗯，愿意和我在一起。这么一看，你还是挺帅的嘛，也没那么讨人厌。那你主动亲我，我就当你答应了。嗯。我怎么会睡在傅燕子的床上？你醒了？什么情况？我怎么会睡在床上啊？你说呢？你你别别靠我这么近。那昨晚我们喝完酒睡了？嗯，睡了。要不是你喝酒了，这疼我一晚上，腰都疼了。是因你帮我换的？不然呢？你无耻！你流氓！昨晚那么主动，怎么想不认账？再说了，又不是没见过。傅燕子，你混蛋！我查到了，秦子欣不是安安的亲生母亲，安安是傅家大小姐傅莹莹的女儿，患有 PTSD 后，把傅燕子和秦子欣篡了为父母。我就说。燕子哥怎么会看上那种女？安，看阿姨给你带什么来了？谢谢阿姨。安安真乖，安安在看什么呢？
。眼睛急转弯。啊，阿姨可是从国外留学回来的，很厉害哦。那我问问你，有比十更大的树吗？有啊。那有比一百更大的树吗？有。那有比一千更大的树吗？当然有啊。那有比你更笨的人吗？肯定。喂，小鬼，少我。妈妈说：“看书能让人变聪明。”啊，把这本书送给你，你要好好看哦。嗯、啊，阿姨可以给你买好多好多漂亮的裙子，你想要什么，阿姨也都可以买给你，只要你管阿姨叫妈妈。不好。为什么？又是钱子熙，他根本就是假冒的。你不许这么说妈妈，他不是你妈妈，他不是。你不能管我叫妈妈。苏小姐，没想到你这么大人了，居然还跟孩子拌嘴。钱子熙，你还真是蠢的可以，你只不过是我们手上最低廉的玩具而已。你还真以为自己飞上枝头当凤凰了吗？我承认我的家境不如你，可那又怎么样？你们穷人最在乎的不就是尊严吗？傅彦慈花了多少钱买你的尊严？我出双倍。你现在这样，不就是因为我得到了你想得到的一切？你嫉妒的快要发疯了。秦子欣，你倒是牙尖嘴，看你还能蹦跶多久。你什么意思啊？如果没有安安，你以为傅彦慈会和你有关系吗？你和外面那些靠孩子上位的妈妈有什么区别？你只不过是我出国时的一个替代品，还真以为自己是富太太？苏梦云，有话我可以到外面去说，不要当着孩子的面说这些。安安需要休息，看吧，你只有安安这一个护身符，你拿什么跟我斗啊？苏梦云，别给脸不要脸，怎么？恼羞成怒啊！苏慧媛，你给我闭嘴！燕子，快点！八点半，爸爸来了。爸爸，为什么那个花阿姨说妈妈不是安安的妈妈？怎么会呢？妈妈就是安安的妈妈呀！燕子哥，你听我解释，不是你想的那个样子的。小心，先带安出去玩。不行。嗯燕子哥，我知道你是迫不得已才和秦子欣结婚的。安安是莹莹姐姐的女儿，我可以的。你和她离婚，我不介意的。你调查我？我是怕你被骗了。苏梦圆，你怕是脑子不好吧？我再说一遍，秦子欣就是安安的妈妈。别对安安说一些不该说的话，别怪我翻脸。为什么？我一直把你当妹妹看，即使没有秦子熙，那个人也不会是你。燕子哥，我知道你是喜欢我的。不好意思，打扰你们了，我来拿个玩具。
，病人患有先天性心脏病，是不能够激动的。你们这些做家属的啊，应该注意点。家属，果然还是我和燕子哥最配。谢谢，麻烦您了，让他好好休息。燕子哥，对不起，不想替我担心。知道自己病情这样，还到处乱跑，赶紧回美国治疗吧。燕子哥。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。喂。吴燕子，他不过就是一个地道的玩具。早晚有一天，会让你。孟岩，我看了你的病历，你以现在心脏的情况，最好马上去国外接受移植手术。我不去。你知道吗？安安根本不是那个女人和燕子哥的孩子，他们是假结婚。我知道，安安是小妹的女儿，他们也是为了安安在一起，安安离不开自己。星辰哥，我记得大学的时候，你和秦子欣都是医学院的。你不会暗恋的人就是他，都是过去的事了。星辰哥，我想过了，如果我和他以后会成为妯娌，那我应该好好跟他道个歉。这样吧，下个月我生日，你帮我把他约过来，我想跟他成为朋友。你能这么想就是最好的，这个忙我可以帮你。谢谢星辰。想什么呢？涉水都变成凉水了吧？啊，我没事儿。子欣，你偶尔也可以看看你身边的人吧，也许就有那么一个人一直在默默关注你，喜欢你。只要你多留心，一定可以看到的。哦，对了，我有个朋友过几天开生日宴会，我陪你去散散心。你只不过是我出国时的一个替代品。秦子欣，你有什么资格伤心难过？人家的白月光都回来了，还有什么好留恋的？你做什么呀？放手，我该回到属于我的生活里去了。在胡言乱语什么呀？我胡言乱语，我们都已经。却转身就跟别的女人搂搂抱抱，那是他抱的我。我跟你无话可说。我们合约还生效着，合约生效一天，你就扮演好你的富太太，还有安安的妈妈，不然你就付我十倍的违约金。你无耻！
。老板，你的脸色怎么这么难看？你说这女人的脑子到底在想些什么？他们会想，爱人到现在为什么还不跟自己表白？难道是他变心了，不爱我了，还是压根儿就不爱我？他们不会主动说出来，咱们得自己猜。你就直接说，生气了该怎么哄？哎呦，我的老板啊，这哄女人就跟收购企业一样，你这么突然来一下，谁喜欢啊？你想想，咱收购是不是得先调研，然后配合他们，再做调整，最后冲刺，对吧？好像没错，本来你们就是契约结婚，一点过程都没有。你想直接收购夫人了？你觉得可能吗？好像是不太可能。女人嘛，就得投其所好。有道理，老板。喂，子欣，你今天几点下班？要不我去接你。今天晚上我要去参加个宴会，很晚才回。没关系，我可以等你。不用了，星辰会陪我去的。老板，今天行程结束了，是要送你回家吗？嗯，行。哦，对了，今天是苏小姐生日，我帮你送过礼物了。苏某云说：“是啊，好像夫人去生日宴的地方和苏小姐生日宴的地方是同一处。”是你生日啊，子欣姐姐，欢迎你来参加我的生日。星辰哥有点事儿，马上到。大家看看，是谁来了呀？哟，这不是我们老同学秦子欣吗？你该不会不认识我们了吧？怎么会？我记得上学那会儿，他家可是成了天天捡垃圾。每次我们喝完的饮料瓶儿。他倒捡起来，保卫似的收着。可不嘛，他爸病得快要死了，全校为他捐款。我当时还为他捐了一百块钱呢。那一百块钱对于他家来说，怕不是也是巨款吧？嗯，好啦，那些都是过去的事情了。现在子欣嫁进了富家，也算是苦尽甘来了。秦子欣，这是从丑小鸭变成白天鹅了。听说你靠着孩子嫁进富家，真没想到你为了钱可以这么不要脸。还有这种事儿呢？这酒店也真是的，怎么连这种穷人都放进来？也不怕他穷的到处勾引男人，降低我们的档次。哎，出轨这种事可不能乱说，燕子哥哥听到会不高兴的。就是说话可要小心点，人家现在是副总身边的红人，别哪天你家公司怎么消失都不知道。哎呦喂、哎，我好怕怕哦！没想到这么多年不见了，你们依旧是没长进，还是这么狗嘴里吐不出象牙。上学的时候，人家骂我们是寄生虫，现在。人家上赶着给宝贝孙子当妈，是吧？我们可没有这种境界，没有人家这种魄力，格局不行。没想到这么多年不见了
，你们还是狗改不了吃屎。有空到我们医院精神科去看看。大家都是高中同学，我可以免费给你们管。不好意思，我还有事儿，就不奉陪。饭还没有吃，人怎么就走了呢？苏莫言，你想干什么？你就是个疯子！你抢了我的男人，毁了我的爱情，让我变成名媛圈里的笑。这样，把我鞋舔干净，我就放你走了。做梦！你不就是嫉妒我当了富士的太太吗？我有的东西，你没有。我嫉妒你，你的爱情不过是一场交易，只有你还乐在其中。你想干什么？秦子欣，傅园慈只能是我，你不是很得意吗？我现在划花了你的脸，看傅园慈还要不要你！燕子哥哥，他不过是花两百万从猪肉墙那里买来一条狗，怎么养出感情来了？苏日千金病了，明天就回美国，再也不回来了。傅燕子，他就是个狐狸精。为了这个狐狸精赶我走，我才是你真正爱的人。你要赶我走，只有我们苏氏才能帮到你。你要是再不走，我就取消与苏氏的合作。他看什么看？苏莫言说的都是真的，是你把我妈还了钱。是啊，两百万对我来说又不是多少钱，能帮你解决婚期不好吗？我们之间是签订了合同，可我一直以为我们是平等的，我不欠你什么。我们是平等的呀，这两百万我心甘情愿，又不用你还。你把我当成什么了？一个花钱就能买来的孩子妈，还是一个陪吃陪玩陪睡的三陪？耍我好玩吗？你相信吗？我没有那个意思，我只是不想你难过，我想帮你而已。我只是不想你难过。傅先生，让我冷静一下吧。傅先生，让我冷静一下吧。喂，大哥，你赶紧来一趟医院吧。安安的身体状况有些不太好。好，马上过来。目前安安的肌力已经出现严重偏差，以我们现在的医疗条件
，无法再对安安做进一步的治疗。那怎么办？就看着安安这样。哥，你先别急，听我把话说完。我查过，目前美国对治疗 PDS 有新的进展，我建议联系美国的医师，送安安过去治疗。美国？我认识一位教授，我打电话问一下。子欣，你也别太担心了，安安一定会好起来的。安安还这么小，我受了这么多苦罪，太可怜了。别难过了，你已经做得很好了。嗯、子欣，麻烦你先出去一下。我有话要给他兄弟俩单独说。现在这种情况，你打算怎么办？如果宋安安离开，是为了安好的话，我会送他离开。我是说，你和子熙，你打算怎么办？当初是为了安安，为了集团股价的稳定。才不得不得已，开启了新生夫人，你老实告诉我，你对子欣是不是已经有了感情？我不否认。并且，我已经认定了他是我的终身伴侣。子欣为我们这个家付出太多了，以后你千万可不能对不起人家。爸，放心吧，我一定会好对的。秀晨，这段时间你有什么心思，我也能猜到一二。但是有些事情，不是强求就能得到。物极必反，你应该知道什么是该做的，什么是不该做的。傅燕子，总有一天会把你抢。徐慕言，你到底想干什么？徐克呀，来一杯吗？个疯子，有我都敢利用，你不想活了吗？你冲我发什么脾气？明明都已经追到会场了，为什么不牢牢抓住呢？怎么会放手呢？这是我自己的事，还轮不到你来插手我的感情。星辰哥，我们都知道，他们是契约婚姻，没有感情的。我们两个联手，皆大欢喜啊！苏梦言，你个疯子！你感动子欣，不让你后悔今天所做的一切。你一直在这里威胁我，不如好好想想怎么拆散。没有得到傅燕子之前，我是不会放手的。你杀了我吧！疯子，无可救药。真的以为人家对你好一些就是爱你吗？你以为自己终于找到了能守护自己的白马王子，让自己走出阴霾，却不想自己只是他手中的一枚合适的棋子，也就是个小丑，可怜的小丑。
怎么回事？这，顾总，顾总，顾总，是不是在这儿？这是什么情况啊？你这是？你们帮帮我吧！我可不敢帮你，这老太太在路上摔倒，谁知道谁碰瓷？就是，我可不敢扶，这万一讹上了，我帮就帮一下，直接直接倒地，直接掉。阿姨阿姨，不是医生，我帮你检查一下。二六幺。哎，美女，你可千万别管，这年头什么样的人没有啊？就是，我们可是好心提醒你，你这一扶啊，小心被讹上。阿姨有哮喘，如果不及时吸药的话，会有生命危险的。再说了，你们这么多人都在这儿，能有什么事儿啊？小姑娘，话不能这么说，你愿意当好人你就当，到时候别怪我们没有提醒。阿姨，你的情况有点严重，我已经打了幺二零了，一会儿就过来接你。姑娘，你可真是个好人。我是医生，这是我的侄子。来，阿姨，阿姨，您现在感觉好点了吗？是肩颈不舒服吗？我帮你看看。看什么看？你生怕我不得病，你们赚不到钱是吧？我这样子就是要让你帮我揉揉肩呀，阿姨，这种事情您可以叫下护士，要是身体上有什么不舒服的话，你也可以按铃叫我。果然啊，像我这样的老太太还真是到哪儿都不招人待见。你这样子，我要真的难受了，还怎么敢再找你呀、啊？阿姨，您别这么说，我先帮您按，这样也有助于恢复。你在干什么？没吃饭吗？使点劲儿。金鸡，金鸡，赶紧给我洗个苹果。你稍等会。秦子熙，秦子熙，大爷，我口渴了，给我倒杯水去。我肚子饿了，给我弄点吃的。啊，秦子熙。阿姨，我看了您的检查报告，您的身体已经好的差不多了。怎么，我好没好，我自己不知道吗？哎，你们医生是不是想赶病人走呢？你们是不是担心我一个老太太交不起医药费呀、啊？阿姨，您这是哪儿的话呀？我再安排他们给您做个检查。你少来那些实习生来碰我，我叫你帮我检查。刚下手术，嗯，累死了。子熙，你跟我哥原本就是契约结婚，如果你感觉到不快乐，不如正好趁这个机会解除合约，回到自己原本的生活。回到原本的生活。我还回得去吗？同住在一个屋檐下，时间久了，难免会产生感情。可你没有想过，这种感情或许只是一种习惯。习惯？对呀、啊，你习惯了大哥在你身边，大哥也习惯了你在他身边。但这可不是爱情，时间久了，习惯消散了。你们也会各自从各自生命中消失。如果真是这样，那我该怎么办？如果你不快乐，就应该回头看看来时的路。我一直站在你身后，你可以回头看看我。星辰，你知不知道你自己在说什么？子欣，上大学期间我就喜欢你。直到现在，我的心依旧没有变过。我以为，我就这么默默守在你身边，你就会回过头来看我。结果，子欣，我不想再错过你了。星辰，对不起啊，我不知道。谢谢你一直这么照顾我。可是
，我心里已经有样子了。但是我还想跟你说声对不起。那我大哥呢？他喜欢你吗？我这么对你了，你还要绝对喜欢他吗？有什么是我比不上的？星辰。子欣，星辰，那我就带你大嫂先走了。终于觉得爱都有翅膀。怎么拥抱它，就便要飞翔。现在靠近也像飞行。老板，不好了，你快看热搜。老板，夫人和星辰上月的照片已经登上热搜第一了。公关部怎么说？公安部第一时间就着手查热搜，但这条热搜好像被控制了。根本撤不掉，就连娱乐导向都是一边倒的指责出来。不管付出多大代价，马上给我撤掉要搜。是，不想让子欣看见。老板，现在因为这件事情，国外的项目也比较停了，股东们都知道了，正在闹呢。事情发展到现在，股价一直往下跌，到时候的损失。股东们怎么说？股东们希望你考虑一下和苏世林。原因？是的，股东们认为只要公布利好消息，才能稳定股民。而现在最好的利好消息，就是和苏世林。我还没离婚呢。股东徐总说，那就离婚啊，反正夫人没有给公司带来一分利益，反而让公司两失损失。他因为……老板，还有件事，西城的项目泄露了标的，被西城的李总给占了。我调查了一下，发现我们公司有内鬼。是谁？项目部经理助理，他的账户一直有大额进账。你猜猜，他背后的人是谁？苏梦圆。果然，老板厉害。收集证据，交给金针。这我吃里扒外的东西，绝对不能姑息。是，我会派人跟着苏小姐，防止她再有什么动作。他还冲着我跟子欣来的。你听说了吗？傅氏的资金链马上就要完蛋了。啊，那岂不是秦医生就没有靠上了？我听说呀，傅氏得踹了秦医生，跟苏氏合作才能化解危机。我还听说傅氏两兄弟为他大打出手呢，找了张狐狸精的脸，真叫人恶心。哎，你们说的那个秦医生是哪个秦医生啊？就是每天被您使唤来使唤去的那个吗？别说了，您亲手。阿姨，您身体还没恢复好呢，尽量不要出来走动。走，我送你回病房。好，秦医生。真会装！现在这件事情已经闹得沸沸扬扬了，已经有不少股东要提议开股东大会了，只怕他们来者不善。那帮老东西都有历史的，只要给他们足够的利益，放不起多少富豪。这就是我要给你汇报的第二件事情。咱们已经和苏氏集团的合作已经开始了，但是苏氏集团迟迟没有给咱们打款。如果咱们再拿不出解决方案，恐怕在股东大会上，你就要被撤职了。苏氏吗？如果能够拿到投资，富氏就不现在大股东都闹着撤资呢，这个时候上哪儿拉投资去啊？难道您真的要苏氏离婚？如果到最后都没有办法，只能这样。除非，除非能拉到珍珠集团的投资。但是我们和他们并没有什么业务往来，而且听说刘总很难搞的。不管怎样，都试一试，我是不会对不起自己的。
。阿姨，医药费我已经帮您交过了，您就在这安安心心的养病吧。把你自己老公害成那个样子，还是先去操心你自己家的事，可别把你们倒霉给传。嘴长在别人身上，我管不了，但我和我老公的感情很稳定，我们不在乎别人说什么，日子是过给自己的，也不是过给别人看的。我也很想帮哥，但我确实不知道该怎么去帮。宋小姐，宋小姐。你先出去吧。是。燕慈哥哥。你知道，联姻对你来说只有好处没有坏处，你不如就答应了，下面的股东还在等着呢。富士在海市，还算是大公司，根基尚稳，不至于出卖我的婚姻换取利益。傅言辞，你怎么这么执迷不悟呢？执迷不悟的人是你吧？你以为不知道你打什么主意？从始至终只有一个目的，就是把你抢回来。我是误解了，让你抢过来扔过去，更何况我跟子欣已经结婚了。知道，不是这个意思。在公司安插一下，上班。因为不知道你做那些小动作，看在苏富的份上，不想太难看，别再挑战我的底线。傅彦慈。故事的资金马上就要断了，你难道要眼睁睁看着公司毁在你的手上？你这样做对得起傅嬷嬷吗？秦医生，建议你最近身上绯闻不断，院方决定让你暂停看诊。院长，医院不能因为那些不实的报道就把我的号给停了呀。秦医生，你得替医院考虑啊！你出了那样的事，谁来找您看病？医院也是为了你好。院长，哎，好了。就这样吧，啊，你也可以趁此机会好好休息一下。子欣，我知道你现在不想见到我。所以我就先嘱咐出一些事情，这样就可以回曾家好好休息一段时间。等我回来，一切都会因你而解的，相信我。我。星辰，对不起啊，我连累你了。说什么连累不连累的，都是你，肯定吓坏了吧？我没事。子欣，你就听我的，回家休息一段日子吧。谁知道那些人还会怎么写我们？你每天在医院听这些风言风语，肯定会更难过的。我要是真躲起来，咱们人会更加肆无忌惮的猜测我的东西。我不想因为我的事情连累你。子欣，要不是我哥，你也不会有那么多的关注度。是我们连累了你。要不趁这个机会，咱们离开这个地方。只要你同意，我可以不要富家二少爷的身份。我只要你快乐。夫人不好了，老板出事了。截止目前，三菱航空公司一架飞往国外的 MC 九四幺零三次航班于南城上空失联并坠毁，现场发现了客机残骸和碎片，但目前尚未发现机上失联物。您好，您拨打的用户已关机。傅彦慈。你一定是骗我的，是不是？我不相信。傅彦慈，你接电话，你接电话呀！孤寂会成王。啊，一九九三，我来接你。我没有找到，我
们都在爱情里下一点天分，所以才跌跌撞撞满身伤痕。总是要耗尽眼泪，痛心的上了一课，才知道什么要割舍。我们折腾了多少上天的缘分，才发现世界有太多舍不得，错过了一个。子欣。跟我回去！你放开我！我要去找他，我现在就订票，我一定要找到他，我一定要找到他，我一定要找到他。子欣，你冷静一点。就算是我大哥真回不来了，还有我陪着你呢。子欣。I should be waiting, waiting for someone new. Even though that it wasn't you, but I know that it's wonderful, incredible, baby, impressional. I never knew it was obsessional, and I never knew it was with you. Baby, if it's just wonderful, incredible, baby, irrational, I never knew it was so sad. Just. 看来，你再也不需要我的陪伴了。没事，就这样。子欣，子欣。M C 九幺零三四航班，据说到现在一个人都没有找到。从那么高的地方摔下来，肯定尸骨无存了，真是太惨了。叶子。你怎么起来了？来，快躺下。怎么了？怎么一直这样干什么？你真的回来了，对不对？我不是在做梦。对不起，你先说吧。我知道了，我暂时找朱强，是我不对，我应该提前跟你商量的，但我绝对没有要拿钱侮辱你的意思。我应该一直哄你，只要你原谅我，子欣。
，你能原谅我吗？我也有错。我知道你帮我还钱是为了我好，我不应该听苏莫言的挑唆，跟你说了那么多难听的话，让你担心。我们永远也不要分开了，好吗要怎么？过了时间和人海，有诺言写下命运铅笔。你眼光他向我走来 ，Stars on the light, say it's forever now。至今般的爱，过去、现在、还永远，你是我此生唯一所愿。现在傅言辞生死未卜，我们富氏集团不能全国无数。现在还在救援当中，你提这个是什么意思？你当我是老糊涂了吗？你是学医的，那你来告诉我，傅言辞的生还几率有多大？傅老，你早就退出公司了，现在再接手，恐怕力不从心吧？哼，就算是言辞不在了，我也不会让公司落到你们手中。傅老，现在都是年轻人的时代，我们应该好好歇息。而且现在苏氏只要投资我们，那我们富氏集团不就有救了？你，傅伯伯、嗯，我一直把您当做亲生父亲一样，如今富氏有难，我这个亲生女儿也应该为父亲您解决问题啊。富氏还没轮到外人来查处。傅伯伯，您就别固执了。因为子欣姐姐和星辰哥哥的原因，富士的股票缩水了一大半因为海外政策的调整，富士的许多项目也都黄了。傅伯伯，要是再没有资金注入，就面临资金断裂的风险。富士要么被并购，要么就宣告破产。星辰哥，你也不想看到这样的结果。我以为。我再也见不到你了。你是没上飞机吗？冥冥之中，早安排喂，哥，公司出事了。谁说复试会出现这样的结果呢？你是哪儿来的老太婆，这么大言不惭？放肆！就算是你父亲苏老，见了我们董事长也要礼让三分。你算什么？敢在他面前叫嚣？阿姨
。刘总，您大驾光临，准备知会小薇一声，让小薇去接您。不用了，我若不亲自过来，怎么能听到这么精彩的对话呢？让您见笑了。好小伙儿，你配得上紫心这么好的姑娘？刘总，您认识紫心？可以说，没有紫心就没有现在的我。副总，我珍珠集团愿意给你注资一百个亿，你觉得够吗？刘总，您为富氏注资，您的条件是什么？我是绝对不会做亏本的买卖的，唯一的条件就是你不能跟子欣离婚。不可以！你子欣算是个什么东西啊？就凭他秦子欣是我刘珍珠的干女儿，我绝对不允许任何人欺负她。谁要欺负子欣，就是与我珍珠集团作对。刘总。他就是个狐狸精。司总员，够。这不还你，你是自己走，还是我把你扔出去？子言辞，后悔的。阿姨，没想到您这么厉害。当初我的生意也不太好，是我老伴一直相信、鼓励着我，才让珍珠集团起死回生啊。虽然他现在已经不在了。是子欣让我想起了年轻时候的自己，是子欣对你们的爱情坚定不移的态度打动了我。我相信他口中那个优秀的你，在现实中一定也差不到哪里去。你们要彼此珍惜，不要辜负了我的一片苦心。刘总，你放心吧，我一定会好好对子欣的。那你们小两口好好团聚，我就不打扰你们了。你什么时候认识刘总？我怎么不知道？我的事儿你不知道多了。看来我得好好重新了解你一下。别闹，这是在公司，请副总注意形象。非要帮我解决这么大的困难，总得给我个机会，好好表现一下。I better know your drink. Everything you pray for, everything you play for, baby, turn around. Come on, let's go. Let's go. 山不起，是某点，某点，你闯进视线。一个人画圈圈，一个人荡秋千，反复回想你的侧脸，还不想露面，在等着你上线。又不想太明先生，您眼光真好，这是一枚护身符戒指，象征着守护一生。我要向全世界宣布，你从来不是商品，你是我这辈子最宠爱的女人，你是我一生守护的，你是我的家人，是我的爱人，你愿意嫁给我吗？我愿意
我得不到的，你们也都别想得到。子欣姐姐，我应该祝你新婚快乐吗？还是二婚快乐？真好看，但是我戴上应该会更好看。子欣，什么时候下班啊？咱们晚上去你一直想吃那家餐厅吧。天赐哥，你说你不想见到我，现在应该会想见。你说，说的好，可是我好看。我等你子哥，你来了，这个戒指真的好漂亮啊！你可以给我戴上吗？子欣，你没事吧？什么受伤了？你放心，只要你向我求婚，我就放了你。我说过，我这辈子只爱子欣一个，你不要一错再错，现在回头还来得及。回头，我凭什么要回头？我只不过是想要一个你。我为你做了这么多，你为什么不能回头看我一眼？如果没有他，我们早就结婚了。跪下。求婚。谁都走不了，傅延琪，你知道，就算得到你的人，我也得不到你的心。不如，我们就一起下地狱吧。下辈子
一定要爱我，你快走啊！遥控器已经落地，炸弹已经启动了。我到底哪里比不上他？为什么你们一个、二个都清醒？大家都要死，那我也算能和燕子哥埋在一起。你们快走，别管我，快走啊！他们都是为你而来的，怎么可能走呢？请放心。这辈子你已经和他在一起过了，下辈子你就选心成哥吧，把燕子哥让给我。我们躲过这幸福时刻，拥抱也没了，也变得忐忑。能不需要抉择，我们这时间过。下辈子没了我怎么了？你会爱我？我们竟然只是过客，从陌生到熟悉，然后走到分离。嗯、星辰，你已经睡了三年，你快点醒过来好吗？秦主任，你也是医生，你应该清楚，傅主任已经好了三年了。他醒来的概率有多少？就算他能醒，他的腿还能站起来吗？你真的愿意为了一个植物人放弃自己的一切？我是不会放弃他的。他当初是为了救我们才变成现在这个样子，都是我们亏欠了他。那你就和他多说说话，说点他想听的。他这么长时间不醒来，可能是因为他当时抱着必死的心态去。病人没有求生意识，我们医生也没有办法。星辰没有求生意识吗？这不好想你的时候在。老板，这是秦小姐的近况。有谁能替代你给的怀抱？我去忘不掉想念你的石膏，像秋天的煎熬。这些人，我真的回不了去了。释放，这石膏多久？星辰，你能感受到我是不是？你能听见我说话是吗？星辰，你不是要娶我吗？只要你醒过来，我会一直陪着你，照顾你的。你听见了吗？医生。恭喜啊，秦主任！功夫不负有心人，他算是完全醒了，身体机能各方面状况良好
，再做一些康复训练，就能出院了。好好照顾他吧。星辰，你能听见我说话是不是？你终于醒了。子欣，少缓一点，压三十。星辰，我会一直陪着你，照顾你的。且问新郎，你是否愿意娶新娘秦子欣为妻子，一辈子爱她护她？我不愿意。星辰，为什么呀？子欣，这个场景。在我脑海里不知道出现过多少次了。能看见你穿着婚纱的样子走向我，我已经心满意足了。在我昏迷的这段日子里，你一直在说你会永远陪着我，照顾我。可是，我多想听一句：星辰，我爱你。星辰，我没解释，我知道你和燕慈是因为觉得愧疚才会分开。可是子欣，我知道你过得并不快乐。从始至终，你爱的人都不是我。我也想就这样自欺欺人的把你绑在我身边一辈子。是我做不到。当所有人都替你开心，我却在傻傻庆幸，原来早已有人为你做了嫁衣。我爱你，所以我要让你快快乐乐的活着，一辈子都幸福。只有看着你过得幸福，我才能幸福。那这世界一步一步走近子欣，你看子，交给你了，哥，好好爱他
heart to me. Why?